بسم اللہ الرحمن الرحیم کووڈ نائنٹین کے کارن جاتی ودین سکل شکا پرتیشان بند تھکاپکش এবং মাস্টার্স শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন হিসাব বিজ্ঞান মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থীদের কোর্স কোড একত্রিশ পঁচিশ শূন্য এক কোর্স টাইটেল অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টিং থিওরি ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাইফুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ আজম খান সরকারি কমার্স কলেজ খুলনা শিক্ষার্থীবৃন্দ কোভিড নাইনটিনের প্রাদুর্ভাব এড়িয়ে চলার জন্য সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি এটি আমাদের নবম ক্লাস এই ক্লাসে আমরা ভ্যালুয়েশন সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে দেখে নেওয়া যাক এই ভ্যালুয়েশন থেকে কি শিখন ফল অর্জিত হবে প্রত্যেকটি টপিক্স এর একটি লার্নিং আউটকাম থাকে ভ্যালুয়েশন যে টপিক্সটি তোমাদের সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে এর লার্নিং আউটকাম হচ্ছে এটি শিখতে পারলে তোমরা মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে মূল্যায়নের ভিত্তি ও মূল্যায়নের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবে মূল্যায়নে ব্যবহৃত ধারণা সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে ঐতিহাসিক ব্যয় বা হিস্টোরিক্যাল কস্ট কোন স্থাপন ব্যয় বা রিপ্লেসমেন্ট কস্ট নির্মিত ব্যয় বা অ্যাপ্রেসড ভ্যালু বাজার মূল্য মার্কেট ভ্যালু সৈর মূল্যায়ন অ্যারবিটারি ভ্যালুয়েশন ইত্যাদি সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে মূল্যায়ন মডেল সমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করি মূল্যায়ন কি জিনিস স্বাভাবিক স্বাভাবিক নিয়মে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসাবে এতটুকু বুঝি কোন সম্পদকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ইহার মূল্য নির্ধারণ করা কি মূল্যায়ন বলা হয় ফিনান্সের ভাষায় কোনো কিছুর যোগ্যতা নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে মূল্যায়ন বলা হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বৃন্দ ব্যবস্থাপক বৃন্দ বা কর্মচারী বৃন্দ তাদের পারফরমেন্স বা যোগ্যতা মূল্যায়ন করা হয় অর্থাৎ প্রত্যেকে তার নিজ নিজ অবস্থানে সঠিক দায়িত্ব পালন করছেন কিনা তা বাছাই করার জন্য বা যাচাই করার জন্য তাদের যে বাসের প্রক্রিয়া সেটি বলা হচ্ছে মূল্যায়ন এক্ষেত্রে প্রখ্যাত 
অর্থশাস্ত্রবিদ এল জে গিটম্যান বলেছেন ভ্যালুয়েশন ইজ এ প্রসেস দ্যাট লিঙ্কস রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন টু ডিটারমাইন দ্য ওর্ অফ অ্যান অ্যাসেট তোমরা এটাকে বাংলায় এভাবে বুঝতে পারো মূল্যায়ন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঝুঁকি ও আয়কে সমন্বয় করে কোন সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই অধ্যায়ে আর্থিক সম্পদের মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করব স্থায়ী সম্পদ নয় আর্থিক সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি আর্থিক সম্পদ হচ্ছে ওই সম্পদগুলো যে সম্পদগুলোকে সহজেই নগদ টাকায় রূপান্তর করা যায় যেমন শেয়ার ডিভেঞ্চার ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস ইত্যাদি আশি মূল্যায়নের মডেলগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক মূল্যায়ন মডেলকে তিনটি ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার প্রথমটি হচ্ছে অ্যাপসলুট ভ্যালু মডেল বা নিশ্চিত মূল্য মডেল নিশ্চিত মূল্য মডেল হচ্ছে যেখান থেকে আর্থিক সম্পদের একটি সঠিক মূল্যমান পাওয়া যাবে এই অ্যাপসলুট ভ্যালু মডেলকে আবার দুটি ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা প্রথমটি ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মডেল বা বার্তাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি বার্তাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি হচ্ছে একটি আর্থিক সম্পদ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্য নগদ প্রবাহকে নির্দিষ্ট হার সুদে বার্তা করলে যে মূল্য পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে তার প্রকৃত মূল্য শিক্ষার্থীবৃন্দ একটু চিন্তা করা যাক যদি একজন বিনিয়োগকারী একটি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন এবং তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখেন যে এই শেয়ারটি আমি মাত্র এক বছরের জন্য আমার কাছে রাখব তাহলে সেখান থেকে তিনি কি পেতে পারেন এক বছরের মধ্যে তিনি লভ্যাংশ পেতে পারেন আর এক বছর পরে উক্ত শেয়ারটি স্টক মার্কেটে বিক্রি করে দিয়ে নগদ টাকা পেতে পারেন তিনি একজন ভালো বিশেষজ্ঞ মার্কেট অ্যানালিস্ট তিনি মার্কেট বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে শেয়ারটি আজকে ক্রয় করলে আগামী এক বছর পরে শেয়ারটি একশো টাকায় বিক্রি করা যেতে পারে এবং কোম্পানির অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তথ্য নিয়েছেন যে কোম্পানি এক বছরে বিশ টাকা লভ্যাংশ দিতে পারে যদি উক্ত বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশিত আয়ের হার টুয়েলভ পার্সেন্ট হয় তিনি কি করবেন এই বারো পার্সেন্ট দিয়ে প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ দুটিকে অর্থাৎ একশত টাকার শেয়ারের মূল্য এবং বিশ টাকার ডিভিডেন্ড এই একশত বিশ টাকাকে উনি ডিসকাউন্ট করবেন বা বার্তা করবেন তাহলে যে মূল্য পাবেন এটাই তার কাছে সেই সম্পদের আজকের মূল্য বলে বা ইন্টেন্সিক ভ্যালু বলে বিবেচিত হবে তিনি তখন ওই মূল্য দিয়েই শেয়ার ক্রয় করতে সম্মত হবেন তার বেশি হলে তিনি কিনতে চাইবেন না এভাবে বার্তাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয় গর্ডন মডেল বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার জন গর্ডন তিনি এই মডেলটি উদ্ভাবন করেছেন এটি হচ্ছে যদি ডিভিডেন্ট ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে অনেক সময় দেখা যায় কোম্পানি 
প্রতি বছর ডিভিডেন্ডের হার বাড়াতে থাকে অর্থাৎ যদি ডিভিডেন্ড গ্রোথ হতে থাকে তখন তিনি একটি মডেল উদ্ভাবন করেছেন যে মডেলটিকে গর্ডন মডেল নামে অভিহিত করা হয় বা ডিভিডেন্ড গ্রোথ মডেল বলেও একে অভিহিত করা হয় গর্ডন মডেল বলে গর্ডন বলেছেন যে কোন সম্পদের মূল্য পিজির ওয়াস্কের মূল্য সমান সমান এক বছর পরে প্রয়োদ ডিভিডেন্ড ডি ওয়ান ভাগ কস্ট অফ ক্যাপিটাল মাইনাস গ্রোথ রেট এই ইকুয়েশন করলেই সেই সম্পদের মূল্য পাওয়া যাবে দুই নম্বর আছে আপেক্ষিক মূল্য মডেল এক্ষেত্রে সমজাতীয় কর্পোরেশনের সম্পত্তির সাথে তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদের মূল্য মান নির্ধারণ করা হয় এটি একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটি অবস্থাকে বিবেচনায় করা হয় না বর্তমানে সম্পদের মূল্য বাজার মূল্য কত আছে ওই সম্পদ থেকে ভবিষ্যতে কি পরিমাণ নগদ প্রবাহ ঘটতে পারে তা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয় না শুধুমাত্র তুলনা করে এর মূল্য নির্ধারণ করা হয় অপশন মূল্য মডেল অপশন মূল্য হচ্ছে কোন বিনিয়োগকারীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত মূল্যে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ দেয়া অর্থাৎ যে শেয়ারটি এখন থেকে এক বা দুই বা তিন বছর পরে বিক্রি করা হবে সেই শেয়ারটি মূল্য আজকেই নির্ধারণ করে দেয়া এই তিনটা মডেলে সাধারণত আর্থিক সম্পদের মূল্যায়ন করা হয় আমরা এরপর আলোচনা আসবো মূল্যায়নের প্রকার ভেদ মূল্যায়ন কত প্রকার হতে পারে বা মূল্য কত প্রকার হতে পারে প্রথমে আসে আমরা লিখিত মূল্য বা ফেস ভ্যালু আর্থিক সম্পদের লিখিত মূল্য বা ফেস ভ্যালু হচ্ছে একটি কোম্পানি যখন অনুমোদিত হয় কি পরিমাণ তার মূলধন হবে সেই মূলধন কোম্পানিটি তার শেয়ার হিসাবে বিক্রি করে জনসাধারণের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহ করবে প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্যমান কত হবে সেটি শুরুতেই ঠিক করে নেওয়া হয় এবং এই যে শেয়ারের বা ডিভেঞ্চারের বা ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের একটি মূল্য শুরুতে নির্ধারণ করা হয় যেটি ওর গায়ে লিখিত থাকে সেটি হচ্ছে লিখিত মূল্য বাজার এরপর বাজার মূল্য বাজার মূল্য হচ্ছে একটি সম্পদ যেদিন মূল্যায়ন করা হবে সেই দিন বাজারে এর কত মূল্য আছে সেটি যেমন ধরা যাক একটি শেয়ার তার লিখিত মূল্য এক শত টাকা হয়তো শেয়ারটি আজকে বাজারে বিক্রি হবে বাজারে অর্থাৎ শেয়ার মার্কেটে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এই শেয়ারটি এক শত পঞ্চাশ টাকায় ট্রেড হচ্ছে সুতরাং শেয়ারটির বাজার মূল্য এক শত পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ এই বাজার মূল্য প্রতিনিয়ত আপ ডাউন করে লিখিত মূল্য স্থির এটা কখনোই কম বেশি হওয়ার সুযোগ নেই অন্তর্নিহিত মূল্য বা ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু বলতে বোঝায় একটি শেয়ারের বা একটি আর্থিক সম্পদে বিনিয়োগ করলে সে বিনিয়োগ থেকে ভবিষ্যতে যে পরিমাণ ক্যাশ ইনফ্লো ঘটতে পারে সেই ক্যাশ ইনফ্লো সময়কে ডিসকাউন্ট করে আজকের ভ্যালুতে রূপান্তর করলে যে ভ্যালুটি পাওয়া যাবে সেটি হচ্ছে ওর অন্তর্নিহিত মূল্য অন্তর্নিহিত মূল্য তাৎপর্য যেখানে যে বিনিয়োগকারী অন্তর্নিহিত মূল্যের যে সাধারণত কম মূল্যে শেয়ারটি ক্রয় করতে আগ্রহী হয় এর চেয়ে বেশি হলে তিনি ওই শেয়ারে বা ওই ডিভেঞ্চারে 
বা ওই ইনস্ট্রুমেন্টে অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন না চলমান মূল্য গোয়িং কনসার্ন ভ্যালু এই গোয়িং কনসার্ন ভ্যালু হচ্ছে যে মূল্যটা সচরাচর বজায় আছে কোন চলকের সাহায্যে এই মূল্যটা কম বেশি হয় না এটা হচ্ছে চলমান মূল্য পুস্তক মূল্য এটি সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কোন স্থায়ী সম্পত্তির ঐতিহাসিক মূল্য বা হিস্টোরিক্যাল কস্ট থেকে এর অবচয় বাদ দিলে যে অবশিষ্ট থাকে সে অবশিষ্ট অর্থ বুক ভ্যালু হিসাবে স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনে উপস্থাপন করা হয় শেয়ারের বুক ভ্যালু বের করার ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের সকল অ্যাসেটকে মূল্যায়ন করা হয় সকল লাইব্রেরিস মূল্যায়ন করা হয় টোটাল অ্যাসেট থেকে টোটাল লাইব্রেরিস বাদ দিলে টোটাল ইকুইটি ভ্যালু পাওয়া যায় এবং সেই টোটাল ইকুইটি ভ্যালুকে যদি শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলেই প্রত্যেকটি শেয়ারের বুক ভ্যালু পাওয়া যায় এর ছোট্ট একটি কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো যেমন একটি কর্পোরেশনের টোটাল অ্যাসেট ভ্যালু ফিফটি লাখ মাইনাস টোটাল লাইবিলিটিস ভ্যালু টেন লাখ ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার্স ফিফটি থাউজেন্ড দ্যাট ইকুয়াল টু বুক ভ্যালু পার শেয়ার টাকা এইটি এভাবেই প্রত্যেকটি শেয়ারের বুক ভ্যালু নির্ধারণ করা হয় তোমাদের লক্ষণীয় এখানে এই বুক ভ্যালুটি পরিবর্তনশীল কারণ যদি তার অ্যাসেট বৃদ্ধি পায় এবং লায়াবিলিটিস কমে যায় তাহলে এর মূল্যটি বৃদ্ধি পাবে তদ্রূপভাবে যদি অ্যাসেট কমে যায় লায়াবিলিটিস বেড়ে যায় তার মূল্য হ্রাস পাবে অবসয়ন মূল্য একটি কোম্পানি বিভিন্ন কারণে বিলুপ্ত হতে পারে যদি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয় একসময় এসে কোম্পানিটি বা যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তি ঘটে সে বিলুপ্তির সময় প্রতিষ্ঠানটির অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটিস সরি অ্যাসেটকে বিক্রি করতে হয় করে লায়াবিলিটিস পরিশোধ করতে হয় সে সময় অ্যাসেটে যে মূল্য পাওয়া যায় তাকে অবসায় মূল্য বলে অন্তর্নিহিত মূল্য সরি অর্থনৈতিক মূল্য এটা অর্থনীতি অর্থনীতিবিদদের ভাষায় এই অর্থনৈতিক মূল্য হচ্ছে প্রত্ন ভোগের নিমিত্তে অর্থ বিনিয়োগ করলে তা থেকে ভবিষ্যতে যে প্রাপ্তি হবে সেটা হচ্ছে তার অর্থনৈতিক মূল্য এবারে আলোচনা করব মূল্যায়নের মৌলিক উপাদান নিয়ে মূল্যায়নের মৌলিক উপাদান হচ্ছে চারটি প্রথম হচ্ছে নগদ প্রবাহ বা ক্যাশ ফলো অর্থাৎ কোন অ্যাসেটকে যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে উক্ত অ্যাসেট থেকে হোল্ডিং পিরিয়ড অর্থাৎ অ্যাসেট যতদিন বিনিয়োগ করে ধরে রাখবে সেই সময়কালে যে পরিমাণ ক্যাশ ফলো আসতে পারে সেই হচ্ছে আমাদের নগদ প্রবাহ নগদ প্রবাহ দুই ভাগ হতে পারে একটি হতে পারে ডিভিডেন্ট বা ইন্টারেস্ট থেকে দ্বিতীয়টি হতে পারে উক্ত অ্যাসেটটি মেয়াদ শেষে বা হোল্ডিং পিরিয়ড শেষে বিক্রি করলে বিক্রয় লব্ধ অর্থ দুই নম্বর উপাদান হচ্ছে সময়কাল বা টাইমিং অর্থাৎ কোন অ্যাসেটকে যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে উক্ত অ্যাসেটটি কত সময় পর্যন্ত বিনিয়োগকারী তা নিয়ন্ত্রণে রাখবে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তিনি কি এক বছর রাখবেন না পাঁচ বছর রাখবেন না দীর্ঘ মেয়াদে রাখবেন তার উপর ভিত্তি করে অ্যাসেটের মূল্য পরিবর্তিত হয় তিন নম্বর উপাদান হচ্ছে সুদের হার 
अर्थात बनियोगी अर्थ बनियोग कर विभिन्न प्रतिष्ठान देखे अर्थ धार नीते से धार अर्थ निर्दिष्ट हारे सूद प्रदान करते हैं ये तरह बनियोग खरच चार नम्बर प्रदान हम रिक्वयार्ड रेट अफ रिटार्न अर्थात प्रत्याशित आयर हार प्रत्येक बनियोगी बनियोग पूर्वे बनियोग्य आर्थिक सम्पद के एक आय प्रत्याशा कर प्रत्याशा कर उक्त सम्पत्ति सम्पत्ति अतीत एवं बर्तमान एवं सम्भव्य भविष्य भलो भाव विश्लेषण करते हैं विश्लेषण कर पर एक प्रत्याशित आय ठीक कर उपादान हम फिनान्सियल एसेट मूल्यान मौलिक उपादान मूल्यान व्यवहित धारणा समूह अर्थात को आर्थिक सम्पत्ति मूल्यान की धारणा व्यवहित है एखने दूटी धारणा विद्यमान अर्थ समय मूल्य धारणा ये प्रत्येके मन कर आगामीकाल जो टाकाटी पा तर चे आज के प्राप्त टाइम बस ग्रहणजोग्य कारण भविष्य सब समय अनिश्चित अनिश्चित भविष्य कथा चिंता कर मानुष आज के अर्थ प्राप्ति घटते चाय अर्थात आज के टाक पे चाय से दृष्टिकोण के मूल्यान क्षेत्र टाइम भैल्यू अफ मानी धारणाटी व्यवहित है दो नम्बर हे बर्तमान मूल्य धारणा बर्तमान मूल्य धारणा हे एन थे भविष्य जे अर्थ प्राप्ति घटे तर आजकल मूल्य कत से हे बर्तमान मूल्य धारणा बर्तमान मूल्य निर्णय करार भविष्य प्राप्त अर्थ के प्रत्याशित आयर हार दिए बार्टाकरण करण कर लेतमान मूल्य पावा जाए ऐतिहासिक मूल्य हिस्टोरिकल कस्ट नहीं आलोचना करब आसले ऐतिहासिक मूल्य हे एक सम्पत्ति के जे तारीखे क्रय कर ओ कृत मूल्य ही हिसाब बहुत प्रदर्शन सम्पत्ति बिक्री ना हवा पर मूल्य परिवर्तन हार सूझ थे जदि को कारण सम्पत्तर बजार मूल्य बृद्धि पाय हिसाब विकार रक्षणशील नीति अनुजाई उक्त वर्धित मूल्य हिसाब ऐतिहासिक मूल्य हिसाब संरक्षण मूल कारण हम अनुमान सिद्ध मूल्य विवेचना करा सम्भव नई नीतर आकटी वैशिष्ट हल को व्यवसा प्रतिष्ठान जो एम किस सम्पत्ति था जार जो व्यवसाय प्रतिष्ठान को टाक परशोध करे नाई तब ये व्यवसाय सम्पत्ति हिसाब से धरा जा सम्पत्ति होते हम तार आर्थिक प्रतिदान थे अर्थ छाड़ा सम्पत्ति उपार्जित हम से सम्पत्ति के हिसाब बहते हिसाब मुक्त करा स्थापन व्यय रिप्लेसमेंट कस्ट आसले हिसाब विकार शिक्षार्थी हिसाब से सबा जान एक व्यवसाय प्रतिष्ठान स्थायी प्रकृति सम्पत्ति थे 
उक्त सम्पे एक निर्दिष्ट मेदकाल शेषे सम्पत्ति अकेज हो पड़े तक एर पर नतून एक सम्पत्ति क्रय कर प्रयोजन सम्पत्ति हम रिप्लेसमेंट एसेट एवं सम्पत्ति क्रय करार्थ व्यय है से रिप्लेसमेंट कस्ट बा पुनस्थापन व्यय जेहेतु एसेट रिप्लेसमेंट करते कारण पूर्व थे सम्भव्य खरच अनुमान अर्थ संस्थान प्रत्येक बस अबचय परिमाण अर्थ एक सम्भव्य लाभजनक खाते बनियोग रखा है जाते उक्त एसेटर मेद शेषे बनियोजित अर्थ सूदे आसले नतून सम्पत्ति रिप्लेसमेंट कर व्यय निर्वाह करा जाए निर्मित मूल्य वेलू निर्मित मूल्य मूलत विशेषज्ञ व्यक्ति सम्पत्ति मूल्यमान निर्धारण साधारण बंधक प्रक्रिय अर्थात स्थायी प्रकृत सम्पत्ति बंधक दिए जो ऋण ना तक ऋणदान कर ऋण ग्रहीता उपाय सम्मति क्रमे बंदक सम्पत्ति मूल्य निर्धारण साधारण ऋण दाता मूल्य निर्णय निर्वाचन करें किंतु मूल्य निर्णय संक्रांत जबतियों खरच ऋण ग्रहीता के बहन करते हैं आलोचना कर मूल्य नहीं सम्पत्तर बजार मूल्य बोलते से मूल्य के बुझा जावसायरको सम्पत्तर प्रतिजोगित मूलक नीलमे निरूपित अर्थात जे मूल्य नीलमे मध्यमे क्रेतर प्रतिजोगित मूलक नीलमे माध्यम निर्मित है बजार मूल्य जेमन शेयर मार्केटे जो शेयर लेंदेन है क्रेता शेयर क्रय एक दाम निर्धारण करें पशापी विक्रेता तरह शेयर विक्रय दाम निर्धारण करें अनेक विक्रेता जो एक ही शेयर विक्रय दाम दें अनुरूप भावे अनेक क्रेता जो एक ही शेयर क्रय पृथक पृथक दाम निर्धारण करें तक जो विक्रेतार प्रत्याशित दाम जे क्रेतार प्रत्याशित दाम मिले जाए तक से बिक्री है यह प्रतिजोगित मूलक लेंदेन माध्यम शेयर बजार मूल्य निर्धारित है मूलत सम्पत्तर बजार मूल्य हल सम्पत्तर आनुमानिक परिमाण जग्रहता बिक्रेता के संज्ञान स्वेच्छा एवं प्रतारणा व्यतीत सठीक बजारजातरण निर्धारित है बर्तमान मूल्य बर्तमान मूल्य आगे आलोचना कर भविष्य प्राप्त टकर आज के मूल्य निर्धारण कौशल हे बर्तमान मूल्य बर्तमान मूल्य धारण कतगुल गुरुत्वपूर्ण दिक रही है जेमन बर्तमान मूल्य धारणाटी प्रेजेंट भू नाम परिचित बर्तमान मूल्य निर्णय कर कौशल के बार्ताकरण डिसकाउंट डिसकाउंटिंग भविष्य प्राप्त अर्थ बर्तमान चलती मूल्य निर्णय एक क्षेत्र अन्नतम विवेच्य विषय भविष्य मूल्य पर बार्ता बर्तमान मूल्य निर्धारण बर्तमान मूल्य भविष्य मूल्य अपेक्षा कम है बर्तमान मूल्य अनुजय टूल्यमान बृद्धि पाए 
बाट्टर हार निर्दिष्ट बोले संचित अर्थेर बर्तमान मूल्य एक ही रकम होते पारे बर्तमान ग्रीष्म टाका परिषदर जन्नो उक्त मोट टाका के बर्तमान मूल्य बार्षिक वृत्ति दारा भाग करे किस्ती निर्धारण करा होए सुधर हार ज्यादा बेशी होए बर्तमान मूल्य तत्व कम होए उल्टा दिखे भावती के लिए सुधर हार ज्यादा बेशी कम होए बर्तमान मूल्य तत्व बेशी होए ज्यादा बेशी समय इर बर्तमान मूल्य निन्य करा होए बर्तमान मूल्य परिमाण तत्व कम होए अर्थात डिस्काउंटिंग जिधि बेशी समय जिन्हों करा होए तल भैलू टा डिक्रीस करे एबारे आलोचना करो अर्थेर बर्तमान मूल्य निन्य करा पौधुति बा बात टकरन संपर्� अर्थ भविष्य दे विभिन्न भावे पावाजित बारे तारु पर भित्त करें वर्तमान मूल्य निन्य पद्धतो पृथक पृथक होए ताके अर्थ जो दिन भविष्य दे एक कलिन पावाजाए अतः एक बारी टका पावाजाए शेष टकार अस्केर मूल्य निन्य कुत्ते होने एक ची शूत्र प्रोक कुत्ते हाए शूत्र डी उल्लेख कर लाम पीबी स्मार्टमान एबी Divided by one plus R whole to the power n. PB means present value, ba bhatwan mullo. FB means future value, ba bhushya mullo. R it means rate of interest or rate of discount. N means number of years, ba bhushya shankha. Ekon jodi amon ki hoy, je bhushya re. एकाधिक बार शुद्ध धार्मिक करा होते हैं। कोनो को पोतिस्थान तीन मास अंतर, कोनो को पोतिस्थान छह मास अंतर, अब अब कोनो को पोतिस्थान बस एक बार शुद्ध धार्मिक करें। अब अब कोनो को आर्थिक पोतिस्थान बिना कितने और तीन परे मासिक वित्तीय शुद्ध धार्मिक करें। शुद्ध जो दी बस रे एकाधिक बार धार्मिक शेखने आरे मान के एम दिए भाग कुत्ते हैं वैसा एम शंकु बार एम दिए भाग एवं इनर मान के एम दिए गुण कुत्ते हैं ताहली बहुत मान मूल्य पाओ जाए तो वहाँ से हमने एक छोटे एग्जांपल तुला दिलाम जब उन योर ग्रैंडफादर वांट्स टू गिव यू टका फिफ्टी थाउजेंड जस्ट अप्पर फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ what is the present value of that money if your discounting rate is if your discounting rate is 12 percent solution divided by pb solution fb whole divided by 1 plus r by m whole to the power n m that's why fb is the future of the future value आरे मानचिलो 12 परसेंट जेहतु शुद्ध बहुत सारे दो बार चार्ज करा है ये जो ना दूधीय भाग एवं इनर मान के दूधीय गुण करा हूँ कैलकुलेशन करे भेलु पागलो 7,920 टका अर्थात पांच बच्चों परे जब पंचा शत का पाव जब है शरीर आस्केर मूल्यमान मात्र 7,920 टका मिस्रों बा अश्वमान प्रवाहित वर्तमान मूल्य, अर्थात् भविष्य दे एकाधिक बच्चों कैश फ्लो घट बे तार मूल्यमान अश्वमान, अतः एक बस्तर दस हजार, परे बस्तर बीस हजार, परे बस्तर पच्चीस हजार, इम्नी करे जे कैश इनफ्लो घट बे तार मूल्यमान बा प्रेजेंट फ्लो निर्णय जुन्नो इखाने उल्लेख करते शुद्ध रिप्� एबी फुटे वन मणि एक बसर परे प्राप्त हो नगद प्रभाव हो एबी टू मणि होच्छे दूसरे बसर परे प्राप्त हो नगद प्रभाव हो उन्हर भावे एबी एन मणि एन तम बसर शेषे अर्थात एन एन ईआर हेंस एन तम बसर शेषे प्राप्त करतो 
এবং যে বছর যে অর্থ পাওয়া যাবে তাকে ওয়ান প্লাস আর এর সেই পাওয়ার দিয়ে ভাগ করলেই পৃথক পৃথক বর্তমান মূল্য পাওয়া যাবে এবং এর সমষ্টি হচ্ছে আজকের মূল্য বার্ষিক ভিত্তির বর্তমান মূল্য বার্ষিক ভিত্তি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সম পরিমাণ অর্থের প্রবাহ সেম অ্যামাউন্ট অফ মানি ইনফ্লো অর আউটফ্লো অ্যাট দ্য সেম ইন্টারভেল এই বার্ষিক ভিত্তি আবার তিন ভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে অর্ডিনারি অ্যানুইটি যেটি প্রত্যেক পিরিয়ডের শেষে পাওয়া যাবে অ্যানুইটি ডিউ বা প্রদেহ বার্ষিক ভিত্তি যেটি প্রত্যেকটি পিরিয়ডের শুরুতে প্রদেহ হবে আর বিলম্বিত বৃত্তি বা ডেফার্ড অ্যানুইটি এই ডেফার্ড অ্যানুইটি হচ্ছে প্রথম থেকে কয়েক বছর কোনো অর্থ ক্যাশ ফ্লো ঘটবে না তারপরে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্যাশ ফ্লো ঘটবে অর্থাৎ যেহেতু আজকে থেকে বিরতি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরতি দিয়ে অ্যানুইটি সৃষ্টি হয়েছে তাই নাম দেওয়া হচ্ছে ডেফার্ট অ্যানুইটি সিম্পল অ্যানুইটি বা অর্ডিনারি অ্যানুইটির মূল্য নির্ণয়ের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তা একটি ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো অ্যান ইনভেস্টর উইল রিসিভ টাকা ওয়ান অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইচ ইয়ার ইফ ইজ রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ টেন পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ইজ অ্যানুইটি বলা হলো একদিন বিনিয়োগ করি প্রত্যেক বছরের শেষে এক টাকা করে পাবে তার সুদের হার যদি দশ পার্সেন্ট হয় তাহলে এবং এটা সে পাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত তাহলে তার আজকের ভ্যালুটি কত সেক্ষেত্রে দেখো সূত্র হচ্ছে পিবি এ অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ অ্যানুইটি সমসমান পিএমটি অর্থাৎ পেমেন্ট পার টাইম বা পিরিয়ড এটাকে কেউ কেউ এও লিখে থাকেন ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আর প্রতি পাওয়ার এন হোল ডিভাইডেড বাই আর আর মানে রেট অফ ইন্টারেস্ট এন মানে নাম্বার অফ ইয়ার্স এই সূত্রে মান বসালি ক্যালকুলেশন করে দেখা যায় মাত্র থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন ওয়ান এই টাকা হবে তার আজকের ভ্যালু অর্থাৎ তিনি আগামী পাঁচ বছর প্রত্যেক বছরের শেষে এক টাকা করে পাবেন স্বাভাবিক নিয়মে দেখা যায় তিনি পাঁচ টাকা পেয়েছেন কিন্তু তার ডিসকাউন্ট রেট দ্বারা যদি একে বারটা করা হয় তার দেখা যাচ্ছে আজকের ভ্যালু মাত্র তিন দশমিক সাত নয় এক টাকা যদি ওই বিনিয়োগকারী এক টাকার পরিবর্তে দশ হাজার টাকা পেতে চান বা পান ভবিষ্যতে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত তাহলে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত হবে আমরা উপরে যে পেলাম এক টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালু সে এক টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালুকে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন ওয়ান এতে যদি আমরা দশ হাজার দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব তার বর্তমান মূল্য অর্থাৎ সাঁত্রিশ হাজার নয়শত দশ টাকা শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে নেক্সট ফোর ইয়ার্স বলা লেখা আছে কিন্তু এটা হবে নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স প্রদেহ ভিত্তি বার্ষিক বর্তমান মূল্য কিভাবে নির্ণয় করা হয় সিম্পল অ্যানুইটি বা অর্ডিনারি অ্যানুইটি যে সূত্র প্রয়োগ করে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করা হয় উক্ত সূত্রটিকে শুধুমাত্র ওয়ান প্লাস আর দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ আমরা উপরে যে সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করলাম বা একটি উদাহরণ দেখালাম ওই সূত্রটিকে শুধুমাত্র ওয়ান প্লাস আর দ্বারা গুণ করলেই অ্যানুইটি ডিউর বর্তমান মূল্য পাওয়া যায় এখন আমরা আলোচনা করব 
विलम्बित वृत्त बर्तमान मूल्य अर्थात जो वृत्ति एक निर्दिष्ट समय विलम्ब नहीं घटे थके बर्तमान मूल्य कि भाव बेर करते हैं तक लक्ष्य करो एक क्षेत्र में साधारण वृत्ति बर्तमान मूल्य सूत्र प्रयोग कर साधारण वृत्ति बर्तमान मूल्य निर्णय करारे सूत्र प्रयोग कर प्रयोग कर नम्बर वन वृत्त मोट समय बर्तमान मूल्य निर्णय करते हैं अर्थात जदि मोट समय दस बस अर्थात प्रथम तीन बस वृत्ति हलो ना परवर्ती सत बस एनिट हलो मोट समय से दस बचर ये दस बस बर्तमान मूल्य निर्णय करते हैं वृत्ति जिस समय पर पावा जा बर्तमान मूल्य बेर करते हैं तृतयल द्वारा वृत्तर पर गुण कर ले बर्तमान मूल्य पा जाए शिक्षार्थीबृंद तुम्हारा जी निजे बस एक गणित समस्या नहीं ठीक धापे धापे तुम्हारा चेष्टा करो देखा तुम्हारा सहजे डेफार्ट एनुटर डेफार्ट एनुटर मूल्य निर्धारण करते चिरस्थायी वृत्त बर्तमान मूल्य अर्थात किस किस कैश फलो घटे चिरस्थायी जा कख थामे ना तर बर्तमान मूल्य क्यों बेर करते हैं पिबी समान एफ भि डिवेड बर आर मान रेट अफ इंटरेस्ट अथवा रेट अफ डिसकाउंट अर्थात प्रत्येक बच्चों एक निर्दिष्ट परिमाण कैश फ्लो घटते ही थे ये निर्दिष्ट परिमाण कैश फ्लो घटते थको एर लिमिट टाइम पिरियड आनसार्टन अनिश्चित अर्थात दीर्घदिन चलती थे को निर्दिष्ट सीमा रेखा नहीं सूतरा प्रेजेंट भेत रूपान करते हम से प्राप्त फ्यूचार भैल्यू के रेट अफ डिसकाउंट द्वारा भाग करते ही बर्तमान मूल्य पावा अनेक समय देखा जाए अनेक प्रतिष्ठान विशेषकर एनजीओ गो दैनिक भित सूद चार्ज कर सप्ताह सप्ताह सूद चार्ज कर जो दैनिक वरियम क्रमागत चक्रवृद्धि तक तरह बर्तमान मूल्य निर्णय कर सूत्र निम्न रूप पीपी समान एफ बी डिवेड बु दि पावर आई एन इ हे एक कन्सटैंट भू आई हे इंटरेस्ट रेट रेट अफ इंटरेस्ट एन हम नम्बर अफ इस तुम्हारा जो सूत्रे फ्यूचार भैलुर मान बसिए नीचे इ पावर बसिए सैंटिफिक क्योंकुलेटर दिए हिसाब करो देखा सहजे तुम्हारा मानती बेर करते शिक्षार्थीबिंद बर्तमान मूल्य निर्णय जो पद्धति खान आलोचना कर हलो तुम्हारा बसाय निजे प्रत्येक सूत्र अनुजी एक एक समस्या जो समाधान कर देखा तुम्हारा ये परिष्कार आत्मस्थ कर पार्बे समय स्वल्पतार कारण प्रत्येक स्तर गणित समस्या डिसकस सम्भव हलो ना एरपर आप टबिन्स किऊ मडल टबिन्स किऊ मडल की ये नतून धारणा नतून कन्सेप्ट अर्थात एक बनियोगी आर्थिक सम्पदे बनियोग करबें कि करबें ना जिन शेयर अथवा डिवेंसर की क्रय कर सिद्धांत ग्रहण करबें कि करबें ना से विवेचना कर मडल अनुसरण करते टबिन्स की हल एक दृश्यमान सम्पे बजार मूल्य एवं एर प्रतिस्थापन मूल्य अनुपात अर्थात जा बजार मूल्य आतीस्थापन करते व्यय है तर अनुपात हे टबिन्स की टबिन्स निर्णय कर 
সাধারণ সূত্র রয়েছে সূত্রটি হচ্ছে টবিনস কিউ সমসমান ফিজিক্যাল অ্যাসেটস মার্কেট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ফিজিক্যাল অ্যাসেটস রিপ্লেসমেন্ট ভ্যালু অর্থাৎ যে অ্যাসেটটি অনুপাত বের করব তার ফিজিক্যাল অর্থাৎ বাস্তব যে মার্কেট ভ্যালু সেটা এবং বাস্তবিক যেটা তার রিপ্লেসমেন্ট কস্ট এই দুটো অনুপাত করতে হবে টবিস কিউব কিভাবে পরিমাপ করে টবিস কিউব পরিমাপ করার জন্য পরিমাপ করার জন্য তিনটি পদ্ধতি আছে সরি দুটি পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে একক কোম্পানি বা সিঙ্গেল কোম্পানি বলছে যদিও এটা টবিস কিউ এর সরাসরি সমতুল্য নয় একটি কোম্পানির ইকুইটি এবং দায় সময়ের বাজার মূল্যের সাথে লিখিত মূল্য তুলনা করে অনুপাত নির্ণয় করা ফিনান্স অত্যন্ত জনপ্রিয় কাজ কারণ কোম্পানির প্রতিস্থাপন মূল্য সবসময় নির্ধারণ সহজভাবে নির্ধারণ করা যায় না টবিস কিউ এখানে এভাবে দেখানো হলো ইকুইটি মার্কেট ভ্যালু প্লাস লায়াবিটিস মার্কেট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ইকুইটি বুক ভ্যালু প্লাস লায়াবিটিস বুক ভ্যালু অর্থাৎ একটি কর্পোরেশনের আর্থিক বিবরণীতে যে পরিমাণ ইকুইটি আছে এবং যে পরিমাণ লায়াবিটিস বলতে এখানে বন্ড বোঝানো হয়েছে এর মার্কেট ভ্যালুর যোগফল ডিভাইডেড বাই বুক ভ্যালুর যোগফল করলেই টমিনস কিউ পাওয়া যাবে অর্থাৎ একজন বিনিয়োগকারী সহজে এখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে দায়ের বাজার মূল্য এবং লিখিত মূল্যের সাথে সমতা অনুপান করাও একটি কঠিন চর্চা তখন টমিনস কিউ এর সূত্রটি একটু পরিবর্তিত হবে সেক্ষেত্রে টমিনস কিউ সমান সমান ইউপিটি মার্কেট ভ্যালু প্লাস লাইব্রেটিস বুক ভ্যালু শিক্ষার্থীরা একটু ভালো করে খেয়াল করবে আগের সূত্রটিতে ইকুইটির মার্কেট ভ্যালুর সাথে লাইব্রেটিস এর বুক ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু যোগ করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমান সূত্রটিতে ইকুইটির মার্কেট ভ্যালুর সাথে লাইব্রেটিস এর বুক ভ্যালু যোগ করা হয়েছে আর হর কিন্তু ইকুইটির বুক ভ্যালু প্লাস লাইব্রেটিস এর বুক ভ্যালু কারণ হচ্ছে লাইব্রেটিস এর মূল্য পরিবর্তন হতে পারে যেমন বন্ড বন্ড নির্ভর সুদ দেওয়া লাগতে পারে সুদের হার নির্ধারিত থাকলে বন্ডের ফেসবুকের সাথে তার সুদ পরিশোধ করতে হবে সেজন্য এর বুকগুলোকে এখানে বিবেচনা নেওয়া হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য ইকুইটির বাজার মূল্যের প্রায় আর্থিক ডাটাবেস দেওয়া হয় তোমরা লক্ষ্য করবা যে আর্থিক ডাটাবেস উপস্থাপন করা হয় এটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ণয় করা হয় কিভাবে নির্ণয় করা হয় দেখো নাম্বার অফ শেয়ারের সাথে থেকে নাম্বার অফ শেয়ার ইন্টু শেয়ার প্রাইস এটা গুণ করলেই এর ডাটাটি পাওয়া যায় এর টোটাল মূল্যটা পাওয়া যায় যে মূল্যটা ধরে কোম্পানির নাম ধরে ধরে মূল্যটা সামনে বসে একটি ডাটাবেস উপস্থাপন করা হয় আমাদের একক কোম্পানির পরে ছিল সমষ্টিগত কর্পোরেশন অ্যাগ্রিগেটেড কর্পোরেশন কিউ এর জন্য অপর একটি ব্যবহার হচ্ছে সমষ্টিগত কর্পোরেশনের সম্পদে সমগ্র বাজারকে অনুপাতের সাহায্যে মূল্যায়নের জন্য স্থির করা অর্থাৎ এর কর্পোরেট সকল শেয়ার কর্পোরেশনের যতগুলো কর্পোরেশন আছে তার সকল অ্যাসেটকে এরা বিবেচনায় নেয় সেখানে কি বলছে ভ্যালু অফ স্টক মার্কেট ডিভাইড বাই কর্পোরেট নিট ওয়ার্ড অর্থাৎ স্টক মার্কেটের যত শেয়ার আছে সেই শেয়ার গুলোর টোটাল ভ্যালু ডিভাইডেড বাই কর্পোরেটের যে নিট ওর্থ আছে অর্থাৎ তাদের যে অ্যাসেট আছে তা নিট ওর্থ এটি ভাগ করে পাওয়া যাবে এই সমষ্টিগত কিউ টবিনস কিউ প্রয়োগ অর্থাৎ টবিনস কিউ কোথায় কোথায় প্রয়োগ করা হয় যদি বাজার মূল্য একটি কোম্পানির লিপিবদ্ধকৃত সম্পত্তির মূল্যকে পুরোপুরিভাবে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত করত তাহলে টবিনস কিউ হতো এক অর্থাৎ বলছে এখানে টবিস কিউ এক হবে তখনই যখন এর বাজার মূল্য এবং লিপিবদ্ধকৃত মূল্য অনুপাত এক হবে অর্থাৎ সমান থাকবে 
যদি টোবেস্কো এক থেকে অধিকতর বড় হয় তাহলে বাজার মূল্য কোম্পানির লিপিবদ্ধকৃত সম্পত্তির মূল্য থেকে অধিকতর বেশি কারণ অনুপাত যত বড় হবে বাজার মূল্য তত বড় হবে অনুপাত যত কম হবে বাজার মূল্য তত কম হবে এটা বর্ণনা করে যে বাজার মূল্য কোম্পানির অলিপিবদ্ধ বা অপরিমাপযোগ্য সম্পদকে প্রতিফলিত করে অর্থাৎ কোম্পানি বাজার মূল্যে অনেক ফ্যাক্টর এখানে প্রতিফলিত হয়েছে যেটা লিপিবদ্ধকৃত মূল্যে প্রতিফলিত হয়নি উচ্চ টমিন্স কিউ মূল কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে অর্থাৎ যখন এটা বেশি হয় কিউ মানটা তখন এই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করে এক্ষেত্রে ডি সংসার মার্কেট ভ্যালু অফ ইনস্টল ক্যাপিটাল ডিভাইড বাই রিপ্লেসমেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই সূত্র প্রয়োগ করে এটা মূল্যায়ন করা হয় যদি একটি কোম্পানির স্টক মূল্য কিছু উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝানো হয়েছে এটা তোমরা দেখে নেবে শিক্ষার্থীবৃন্দ টবিনস কিউ মার্জিনাল টবিনস কিউ মার্জিনাল হচ্ছে একটি একক শেয়ারের মূল্য এই সূত্রের সাহায্যে কিভাবে নির্ধারণ করা হয় একটি একক শেয়ার বা একটি একক ইকুইটির মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে তা এখানে উল্লেখ করা হলো সেটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু অফ অ্যান এডিশনাল ইউনিট অফ ক্যাপিটাল এডিশনাল ইউনিট অর্থাৎ অতিরিক্ত ইউনিট ডিভাইড বাই রিলেটেড রিপ্লেসমেন্ট কস্ট এবং ওই ইউনিটিকে রিপ্লেসমেন্ট করতে যে ব্যয় হবে সেটা এই দুটোর অনুপাত অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শেয়ারের ভ্যালুকে তার রিপ্লেসমেন্ট কস্ট দ্বারা ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে মার্জিনাল টু এই মার্জিনাল টু যদি বেশি হয় একের চেয়ে বেশি হয় তাহলে বিনিয়োগকারী ওই শেয়ারটিতে বিনিয়োগ করবেন যদি কিউর মানটা একের চেয়ে কম হয় তাহলে বিনিয়োগকারী উক্ত শেয়ারে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত হবেন শিক্ষার্থীবৃন্দ অনেক একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম এই মূল্যায়নের আরো একটি অংশ এসে গুডউইল ভ্যালুয়েশন এবং শেয়ার ভ্যালুয়েশন এটি নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আমরা এখানে তোমাদের সিলেবাস উল্লেখিত দুটি বই সহায়তা নিয়েছি এবং তার আলোকে এই কন্টেন্ট তৈরি করেছি এর ভিতরে যদি কোনো বানান ভুল বা ত্রুটি বিচ্যুত থাকে তোমরা সংশোধন করে পড়বে এছাড়াও এই বই দুটি ছাড়াও আমাদের দেশের কিছু প্রচলিত বাংলা বই আছে যার মানও অনেকটা ভালো যেমন প্রিন্সিপাল এম এ কালাম ও অন্যান্য লেখকবৃন্দ এছাড়া আছেন মোহাম্মদ এনামুল হক হাওলাদার এবং অন্যান্য লেখকবৃন্দ এ দুটি বই তোমরা দেখতে পারো এর সহায়তা তোমরা নিতে পারো তোমরা উপকৃত হবে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম এই আলোচনা থেকে যদি যদি তোমরা উপকৃত হও তাহলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা সার্থক হবে আমি পরিশেষে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সব শেষে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তিনি আমাকে এবং তোমাদেরকে এমন একটি ক্লাসে অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ